Hello everyone. I hope and I believe you all are doing great. Now we will be studying about glomerular disease. अब glomerular disease से एक ना एक question आता ही है. Need PG के point of view से भी बहुत ही important topic है. अच्छे से पढ़ लेते हैं. Glomerular disease में तुमने mainly दो disease पे focus किया होगा. कौन सी कौन सी nephritic syndrome और nephrotic syndrome. ठीक है. इस diagram को बहुत अच्छे से देख लो. नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या दिख रहा है तुम्हें कि आरबीसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटीन ठीक है लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आरबीसी एक बीच में सिंड्रोम आता है जिसमें दोनों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो जाती है उसे हम बोलते हैं नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में अगर बात करूं तो इसमें पहले ग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन होती है फिर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है उसका डैमेज होता है और लॉस ऑफ आरबीसी होते हैं जिसकी वजह से हिमाचूरिया हिमाचूरिया क्या होती है हिमाचूरिया का मतलब होता है क्या होता है हिमाचूरिया का मतलब हिमाचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन द यूरिन अगर यूरिन में ब्लड आ रही है तो उसका मतलब होता है कि इंसान को हिमाचूरिया हो चुका है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की भी अगर बात करूँ हिमाचूरिया होता है आरबीसी कास्ट हमें देखने को मिलते हैं यूरिन में प्रोटीन यूरिया की जो रेंज है वो लेस देन 3.5 होती है बट सीवियर केसेस में ये रेंज जो है वो वैरी कर सकती है एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं अक्यूट पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस उसका एग्जाम्पल है आईजी नेफ्रोपैथी इसका एग्जाम्पल है एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसके एग्जाम्पल्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है इसमें जो पोडोसाइट्स होते हैं पोडोसाइट का डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से जो होता है बैरियर बैरियर इसकी वजह से खराब हो जाता है उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं मैसे प्रोटीन यूरिया देखा जाता है फ्रॉदी यूरिन देखी जाती है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ हाइपर क्वेगुएबल स्टेट्स ठीक है इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इधर मत देखो इधर देखो चाइल्ड अडल्ट और एल्डरली में मेनली तीन आते हैं चाइल्ड में आता है तुम्हारा मिनिमल चेंज डिजीज अडल्ट में आता है तुम्हारा एफ और एल्डरली में आता है तुम्हारा मेम्ब्रेनस एल्डरली में आता है तुम्हारा मेम्ब्रेनस ठीक है नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है इसमें सीवियर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से जो आरबीसी होते हैं वो यूरिन में पाए जाते हैं और अब जब आरबीसी यूरिन में पाए जा रहे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हिमाचूरिया हो चुका है पेशेंट को इंडिविजुअली बात करेंगे पहला आता है अपना नेफ्राइटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिक आईटिक आई आ रहा है आई का मतलब इसमें इंफ्लमेशन होगी ये इंफ्लमेटरी प्रोसेस है पहला है तुम्हारा अक्यूट पोस्ट ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस इसका अगर केस देंगे तो वो देंगे देर इज अस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट जब भी कभी कोई केस देगा तो दे विल स्टार्ट विद दैट देर इज अस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट इसमें क्या याद रखना है तुम्हें इसमें कोला कलर्ड की यूरिन होती है और अगर इम्यूनोफ्लोरसेंस में हम देखेंगे तो हमें स्टारी स्काई अपियरेंस दिखेगी और ग्रैन्युलर अपियरेंस दिखेगी लंपी बम्पी तो पी से पी याद रख लो क्या पी आ रहा है इसमें मतलब पोस्ट ट्रेप्टोकोकल लोमेरुलो नेफ्राइटिस है ये फिर आ जाओ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसमें क्या याद रखना है तुम्हें इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें जो है क्रीसेंट मून शेप हमें दिखता है लाइट माइक्रोस्कोपी पे और लीनियर इम्यूनोफ्लोरसेंस पे हमें एंटीबॉडीज दिखती हैं गुड पास्टर सिंड्रोम करके एक होता है इसमें क्या होता है गुड पास्टर सिंड्रोम टाइप्स होते हैं वन टू थ्री फोर टाइप वन में आता है तुम्हारा आरपीजी एन टू में आता है एच एस एन और थ्री और फोर में आता है कोलाजन फोर ठीक है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलेफ्राइटिस में इट इज ऑफन ड्यू टू द एस एल ई लाइट माइक्रोस्कोपी पे वायर लूपिंग दिखेगी तुम्हें इम्यूनोफ्लोरसिस पे ग्रैनुलर पैटर्न दिखेंगे आईजीए में अगर नेफ्रोपैथी की बात करूं इसे हम बोलते हैं बर्जर्स डिजीज ठीक है बर्गर्स डिजीज नहीं बोलते इसको हम बर्जर्स डिजीज बोलते हैं इसमें रीनल पैथोलॉजी दिखेगी तुम्हें आईजीए वेस्कुलाइटिस की और लाइट माइक्रोस्कोपी पे मिसेंजियल प्रोलिफरेशन दिखेगी एल्पोर्ट सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें म्यूटेशन होती है टाइप फोर कोलाजन की 
इसमें जो चीज तुम्हें याद रखनी है दैट द पेशेंट कांट सी कांट पी एंड कांट हेयर अ बी तो इसमें देखने में डिफेक्ट होता है कांट पी देन कांट हेयर अ बी हियरिंग डिफेक्ट भी इसमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे तुम्हें बास्केट वेव अपियरेंस इसमें देखा जा सकता है मेम्ब्रेनो प्लोरिफरेटिव ग्रो मेलोलेफ्राइटिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो टाइप के होते हैं टाइप वन जो होता है इट इज ड्यू टू सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस बी टाइप टू जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद सी थ्री नेफ्राइटिक फैक्टर्स बस यही याद रख लेना और एक और चीज जो याद रखनी है कि इसमें तुम्हें ट्राम ट्रैक अपियरेंस देखने को मिलता है अब आ जाओ नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ओ ओ आ रहा है तो इसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया है पहला है मिनिमल चेंज डिजीज इसमें दे विल गिव दैट देर इज अ हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विथ पफी फेस ओके नॉट पफी फेस पफी फेस ओके सो इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन एंड ऑफन इट इज प्राइमरी दैट इज इडियोपैथिक एंड मे बी ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन एंड इम्यून स्टिमुलस सो यू हैव फोर आईज ओके Coming to the focal segmental glomerular nephritis, there will be a history of associated with HIV, high C, HIV and sickle cell. Okay, in the light microscopy, you will be able to see that there is segmental sclerosis. In the membranous nephropathy, there will be a history of adult with cancer. It is also called as the membranous glomerulonephritis. In the light microscopy, you will be able to see a diffuse capillary and glomerular membrane thickening, and you are also able to see spike and dome appearance. See, dome has M, so M for membranous nephropathy. Then you have amyloidosis. So kidney is the most common organ which is involved, and it is associated with chronic conditions that predispose to the amyloid depositions. Then you have diabetic glomerulonephropathy. It is most common uh, cause of end stage renal disease. Okay. Then you have hyperglycemia as a cause, and on light microscopy you will be able to see a mis.